Ini udah ini. Oh ya. Oh ya, disiapin dulu ya. Tolong ya. Makasih mas. Eh, kita foto di belakang itu loh. Oh nyari foto aja susah gimana mau nyari jodoh. Iya. <laughs> Ketutupan itu materai. Nah, itu kita. <laughs> iya mas. <laughs> Oke, okay, bismillah. Kita buka dulu. Oke, okay, bismillah. Kita buka dulu ya. ya. <coughs> bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa mawala wa ba'du. Sahabat Mualaf Center Yogyakarta Dimanapun Anda berada Pada siang hari ini kita Kedatangan tamu uh, Mas Paulus Mas Paulus ini uh, Insya Allah Yang akan mengikrarkan Dua kalimat syahadat pada siang hari ini Alhamdulillah uh, Segala puji bagi Allah Ta'ala Atas uh, nikmat iman uh, Dan Islam Hidayah dan taufiknya Pada sepanjang pekan ini Alhamdulillah ya, Uh, Mualaf Center Yogyakarta cukup di uh, apa uh, diramaikan dengan penjadatan yang uh, bisa dibilang setiap hari ada ya. Nah pada hari ini apa, apa kesempatan kali ini nih adalah penjadatan yang kedua. Nah uh, di hari ini uh, seperti biasanya sebelum penjadatan dimulai akan kita mulai dengan berkenalan dengan Mas Paulus. Nah, Sementara ini persyaratan sedang dipersiapkan ya dokumen sedang dilengkapi oleh teman-teman di belakang. Nah, sambil menunggu itu kita kenalan dulu sama Mas Paulus. Nah, siapa ya Mas Paulus ya? Siap. Gimana? Masih deg-degan? <laughs> Masih sedikit. Masih sedikit. Santai aja. Minum lagi nggak? Minum lagi. Santai lah ya. Biar lagi lagi sedikit. <laughs> Mas. Mas Paulus. Ya. Ama, nama lengkap apa Mas Paulus? Nama lengkap Paulus Yusuf Purwanto Putro. Paulus Yusuf Purwanto Putro. Putro. Asli dari? Lahir di Sulawesi Selatan, Makassar. Ah, Makassar. Ya, Makassar. Tapi sukunya Jawa. Suku Jawa. Oh, Masya Allah. Agama sebelumnya apa Mas? Agama sebelumnya Katolik. Katolik ya? Katolik. Oh, Masya Allah. Orang tua ya Katolik juga? Katolik semua. Katolik semua. Katolik semua. Masya Allah. Nah, uh, apa? Mas, Mas Paul, panggilannya Paulus ya? Paulus. Terkenal sekali nih. Sering di, disebut di kitab-kitab. Nah, Mas, Mas Paulus, uh, sekarang tinggal di Jogja udah? belasan tahun ya sudah dari 2010 2010 ya, ya di sini sama orang tua sama kakek nenek kakek kakek nenek kakek nenek kakek nenek ya katolik juga katolik semua oh berarti keluarga uh, sekeluarga besar katolik ya, ya? katolik oh. semua nah kalau apa uh, mas polo termasuk yang religius juga atau keluarga iya, rata-rata iya. religius religius semua religius semua ya, tata agama uh. semua <laughs> tata agama semua <laughs> tiap minggu ke gereja berarti. gereja mas mas polo kapan terakhir ke gereja ini kemarin sih Pasca kemarin sih pusat pasca ya, bulanan April, lalu ya, ya betul bulanan lalu ya mas. Nah uh, <coughs> gimana ceritanya mas Polus ini bisa tertarik Islam ini? Se- Jadi gini Ustaz, sebenarnya hmm. dari, dari kan sini. dari dari keluarga besar rata-rata ini ya Katolik semua. Iya Katolik semua. Uh, udah Katolik ada yang semua. tahu belum? Sudah tahu semua. Sudah tahu semua. Sudah tahu semua. <laughs> Terus gimana respon mereka? <laughs> ya seperti itu Ustaz. Pasti dari mereka apalagi orang tua ya Ustaz. Jadi hmm. mana-mana pasti orang tua berharap anaknya bisa uh, tumbuh sesuai dengan didikan keluarga. Hmm. Ya, jadi dari uh, termasuk da- uh, terutama dari ibu sendiri. Ibu hmm. sendiri itu menentang keras. Bobo mungkin lebih ke shock, kaget okay. berat hmm. ya, kaget hmm. berat. Terus udah udah berjalan 10 hari lebih mungkin ibu tahu ini terus terakhir uh, saya sendiri langsung pamit sama kedua orang tua via WA sih mm-hmm. chat gitu soalnya jauh kan orang tua mm-hmm. masih di Sulawesi ya seperti itu mm-hmm. betul. terus uh, mencoba buat tetap ngasih sebagai anak tetap kasih kabar ke orang tua mm-hmm. Pak Ma, uh, besok saya mau ke masjid ceritanya mm-hmm. mau oh, syahadat ya mm-hmm. seperti itu terus dari bapak sendiri uh, banyak sih perbincangan dari bapak termasuk uh, 
keputusan kini dari siapa gitu hmm. siapa yang bisa siapa yang bikin aku bisa membuat keputusan seperti ini hmm. kayak gitu jadi saya jelaskan secara uh, langsung waktu itu memang saya sendiri udah uh, mencoba buat belajar Islam tuh dari tahun kemarin Ustaz udah setahunan ini ya setahun betul hmm. Awal. pemicu awalnya mau belajar Islam itu dari apa sebenarnya dari kontennya Ustadz Felix Yau Ustaz Felix Yau Felix Yau nah, gimana tuh emang apa apa isi kontennya waktu itu Wak- bisa kepikiran waktu itu uh, beliau sama di kontennya Deddy Kebusar tapi waktu itu saya masih belum tertarik banget cuma hmm. karena dia tahu sejarahnya banyak banget dan memang hmm. hmm. kalau nggak salah ingat beliau sempat sekolah tinggi di di apa namanya uh, di ag- agama sebelumnya masalah seperti itu oh, gitu. uh, terus uh. habis itu mulai berkenal lagi dari Habib Jafar mm-hmm. Habib Jafar mm-hmm. udah mulai kenal apa belajar belajar kitab lagi mm-hmm. di Alkitab saya mm-hmm. di Bibel mm-hmm. habis itu saya tinggal lagi sekarang terakhir nih karena uh, Don Ditan kalau tahu Oh iya, Dan Dan kita nih malah sering kesini. Oh iya, iya. Oh, iya. Dan di teman kita. Nanti kalau mau kita coba teleponin. Boleh, kita. boleh, Dan boleh ya. banget, boleh banget. Jadi karena beliau ini saya benar-benar, oh, kok seperti ini. Hmm. Jadi saya pribadi tuh punya dua versi Alkitab Stat. Hmm. Ya, yang pertama tahun 2002, terus yang kedua tahun 2009. Hmm. Terus beliau Pak Don Ditan ini. Uh, ngasih uh, bukti yang cukup menohok buat saya hmm. karena yang saya pribadi tahu adalah alkitabnya Bible itu itu kan ada edisi terbaru terus hmm, betul. seperti itu Nonton jadi berapa lama iya benar-benar ya. yang saya paham tuh yang dirubah tuh cuma seperti kata hubung kata sambung kayak gitu hmm. ternyata cukup mengubah oh, artinya <laughs> iya. hmm. Loh, jadi uh, waktu itu saya mencoba buat uh, meyakinkan diri lagi kebetulan hmm. saya punya teman yang sudah saya anggap saudara hmm. beliau tinggal di tengah kota situ hmm. terus dia uh, mencoba buat bilang sama aku kamu pelajari baik-baik agamamu kalau kamu pindah karena memang kamu nggak uh, yakin sama agamamu, coba buat belajar lagi deh. Dia bilang kayak gitu. Hmm. Akhirnya saya coba buat dalamin lagi. Tapi makin saya dalamin, makin bergejolak hati hmm. kayak gitu. Jadi saya bu- uh, mencoba buat menerima ajaran Islam dan memang beberapa belakangan ini saya coba buat belajar sholat hmm. beda banget rasanya. Beda rasanya. <laughs> beda banget, beda banget kayak gitu. Apa emang apa perasaannya kalau kalau Ini belajar sholat, belajar sholat, belajar secara, sholat. secara gerakan, gerakan iya, sholat belajar gitu, gerakan, ya. gerakan, oh, mempraktekkan sholat, mempraktekkan gitu. sholat. Hmm. Karena teman saya bilang, nggak apa-apa, yang penting kamu ntar mandi, mandi besar, habis hmm. itu dia ngasih saya linknya buat tata cara yang segala macam. Hmm. Terus saya mencoba buat uh, melakukan itu semua dan memang, emang karena belakangan ini saya emang apa ya istilahnya, mencari keyakinan. Karena saya nggak gereja juga udah satu bulan ini kan Ustaz. Mm-hmm. Kayak gitu. Jadi saya mencoba. Yang terakhir sebulanan lalu ya pasca mm, itu ya. Betul mm-hmm. pasca. Pasca itu pun saya juga udah mulai bergejolak. Hmm, karena apa sudah belajarnya dari yeah. setahun belakangan ini. Iya yeah, benar mm-hmm. seperti itu Ustaz. Ya karena memang Pak akhirnya finalnya di Pak Don Ditan ini akhirnya saya benar-benar belajar banyak juga. Belajar makin banyak lagi, intens <laughs> lagi. Coba kita hubungi kopinya <laughs> dulu. cek dulu kok Don dia ada waktu nggak biasanya sibuk oh, beliau di Jogja nggak apa di Jakarta oh, oh. wow kita, <laughs> kita kirim video ini dulu hmm. mana video Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Dondi Nah ini Alhamdulillah siang ini kita ada kedatangan pemuda yang apa Pengen masuk Islam Setelah dapat 
apa beberapa konten dan salah satunya adalah konten dari Ekoh Dondi tentang bedah kitab. Nah, ini ada Mas penulis kitab Mas Paulus. Nah, ini. Ekoh Dondi mungkin kalau ada waktu kita bisa apa? apa video call sekalian kenalan juga sama Mas Paulus. Kalau ada waktu sekalian apa jadi saksi pensyadatannya Mas Paulus juga nih kalau nggak keberatan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu jadi saksi sekalian. Lumayan nah, kan, ketemu Koh Dondi. Beliau sering ke sini, sering main juga. Oh. Hmm, sering main di sini. Nah, Mas, kan. Mas Paulus juga melihat dong apa dari konten-konten yang ada ya semua statement-statementnya ya berdasarkan yeah. uh, apa bukti-bukti yang ilmiah yang ada ya, ya kan. Ya. Nah, nah, tuh Koh Dondi. Kita lihat, kita tunggu respon nggak. Ini ada lemnya nggak? Biar lem. Kita lihat. Nanti ada ini nggak ada. Nah, kita ngobrolnya lanjut nanti. Eh, kita tunggu bentar lah. Kita ngobrol dulu sedikit. Ini udah mau tunggu juga 10 menitan lagi. Terus setelah setelah udah udah yakin nih, udah yakin mau masuk Islam, uh, belajar-belajar tentang Islam dasar-dasarnya kayak kewajiban-kewajiban seorang muslim juga udah mempelajari itu berarti. Sudah, sudah. 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 Cuma sudah. memang karena memang masih belum banyak masih kurang yakin sama diri sendiri tentang hmm. yang saya itu jadi pengen belajar banyak lagi sama. Ya, insyaallah. Insyaallah setelah ini kita belajar bersama-sama kita apa? Uh, mengkaji bersama ya. Hmm. ya kita belajar bareng lah di sini banyak teman-teman juga yang masih belajar belajar ya. termasuk saya juga yang masih belajar baru belajar jadi nah, kita bisa belajar bersama insyaallah nah uh, apa lagi kalau kalau kakak adik hmm? saya anak pertama anak anak, anak pertama, pertama ya, ya hmm. anak kakak pertama. adik ada udah udah komunikasi sama kakak adik juga uh, adik adik lah ya ada adik ya udah komunikasi adik udah gede belum Ya, mereka mereka semua sudah bisa ini sih, hmm. udah bisa mencerna apa yang terjadi. Tapi dari adik-adik saya semua ini sudah nggak mau merespon lagi sebenarnya. Oh malah nggak merespon? Iya <laughs> sudah merespon. Saya tetap ngabarin, tetap ngabarin. Hmm. Tapi memang dari mereka sendiri sudah nggak ada respon lagi. Masya Allah. Seperti itu. Ya luar biasa ya. Jadi ada satu guncang. Nah sekarang kan tinggal sama nenek nih. Sama nenek. Nenek gimana? Nenek sudah ikhlas. Iya. Ikhlas. Jadi setelah ini bakalan tinggal sama nenek. Tetap sama nenek sama uh-huh. kakek. Masya Allah. Ya nenek ya apa uh, apa responnya nenek waktu dikasih tahu itu? Jadi uh, sebenarnya saya selain anak pertama cowok sendiri, Ustaz, hmm. saya itu cucu pertama cowok sendiri. Oh. Jadi awalnya bilang kok kamu bisa begitu intinya uh-huh. gitu, kamu bisa begitu kok kamu lepas dari aku. kayak gitu start jadi awalnya udah kalau nenek itu udah lama malah tahunya udah sebulanan kayaknya. lebih tahu dulu uh, ya, lebih duluan tahu malah ya, hmm. awalnya kayak gitu karena saya sama kakek nenek itu ada kebiasaan biasanya tuh sore apa lepas maghrib lepas sisa gitu ada satu area kayak gubuk gitu lah buat hmm. santai-santai hmm. jadi kami sering-sering Bisa sering ngobrol-ngobrol sih tuh. Iya, sering oh, ngobrol. Terus mantap, akhirnya ya? saya pribadi mengungkapkan ini semua sama hmm. kakek nenek. Bagaimana kalau saya misalnya benar-benar uh, melepas diri dari keluarga, maksudnya pindah ke masuk ke Islam. Masuk Islam. Gitu, Islam. Ya. Hmm. Terus mereka ya begitu tahu itu ya. Ya shock juga terkak- awalnya. Kaget ya, lah. Ya. Kaget juga. Cuma hmm. akhirnya terakhir ya, ya. Saya terakhir pamit. Senin. udah mau berangkat ke masjid oh ya wes nggak apa-apa hati-hati hmm. gitu masalahnya ya masya allah ya jadi ketika mas paulus ini masuk islam bukan berarti apa namanya bukan berarti meninggalkan mereka juga ya, ya. namanya keluarga saudara ya, ya tetap keluarga. bakalan tetap jadi keluarga kita tetap jadi saudara kita ya. cuman berbeda keyakinan ya. Ya. saling menghormati saling menghargai ketika mereka beribadah ya biarkan mereka beribadah dengan ke, uh, kepercayaan mereka ya dengan begitu juga mereka uh, uh, memang seharusnya juga uh, membiarkan kita beribadah dengan keyakinan kita kan gitu kan ya. 
nah, soal masalah apa uh, hubungan kekeluargaan lainnya harusnya tidak ada yang perlu di apa uh, dikurangi apa, apalagi di dalam Islam ini uh, mengajarkan apalagi untuk Mas Paulus ya hmm. uh, untuk berbakti kepada orang tua yeah. ya. nah, yeah. kalau sebelumnya kan Mas Paulus menjalin hubungan yang sangat baik sama orang tua kan yeah. sama kakek nenek juga kan yeah. jangan sampai nanti setelah masuk Islam ini uh, beranggapan ini sudah berbeda tidak tapi melainkan ketika seorang uh, sudah menjadi muslim dia harus lebih baik lagi kepada orang tuanya karena itulah yang diajarkan dalam Islam ya kita berbaik berbakti kepada orang tua kita terutama ibu ya kan di sini kan gitu mm-hmm. kalau mungkin sudah pernah dengar mm-hmm. kita sangat menghargai dan sangat mencintai ibu dalam Islam ya. mm-hmm. diajarkan untuk itu gitu dan orang tua orang tua lainnya apa keluarga kita mm-hmm. tentunya nah gitu jadi setelah ini kalau yang biasanya Mas Paulus sayang sama ibu yang berarti setelah menjadi seorang Muslim harusnya makin sayang sama ibu mm-hmm. ya siap makin apa siap berbakti sama orang tua ya, yeah. ya. Allah makin sering lagi di apa uh, berucap yang baik ya kan uh, menghi- menghi- mungkin mengirimkan hadiah kalau jauh ya kan jadi tetap memberi kabar mengasih kabar dan terus membangun komunikasi yang baik ya kalau mereka kecewa mereka marah ya didengar ya tetap ya namanya ada sebuah perubahan apa hal baru di dalam keluarga ya ya tetap didengar tetap tetap merespon dengan uh, ihsan dengan hal yang baik dengan dengan respon yang baik ya. itu ya semoga ini semoga Allah mudahkan ya Mas Mas Paulus nah cek dulu Mas Kondi ini belum balas balas nih ya kemungkinan lagi offline ya, ya kita Misalnya ada tanah aja kalau gitu Nanti koh dondi biar nonton videonya aja Sudah <laughs> ah, siap Mas Polus? Insya Allah siap Insya Allah siap ya Untuk okay. syahadat ini saya minta Mas Polus membaca dari atas ini Dari Bismillahirrahmanirrahim ya Surat pernyataan memeluk agama Islam segala macam sampai ke sini dengan mengucapkan dua kalimat syahadat oh, ya. ya sampai sini nah ini kalimat syahadatnya dalam lafaz alaf dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia saya minta nanti Mas Paulus mengulangi setelah saya ya ya oke okay. nah, setelah itu baru dilanjutkan nah okay. silakan dimulai Bismillah. mau dipegang nggak apa-apa oh, ya. diangkat aja nggak apa-apa Bismillahirrahmanirrahim surat pernyataan memeluk agama Islam Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam Yang bertanda tangan di bawah ini saya Nama Paulus Yusuf Purwanto Putro Tempat tanggal lahir Makassar 19 Mei 1997 Alamat Pekerjaan pelajar atau mahasiswa Agama terdahulu Katolik Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa Mulai pada hari ini, Senin, tanggal 26 Sukaidah 1445 Hijriah atau 3 Juni 2024 masih Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik Dan pada saat ini, saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Baik. Ini setelah saya Mas ya. Asyhadu 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 ala ala ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah kita ulangi saya ya ya Ashhadu 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 Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah 
wa ashadu wa ashadu anna anna muhammadan muhammadan rasulullah rasulullah saya bersaksi saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa bahwa nabi Muhammad nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah utusan Allah Allah alhamdulillah silakan dilanjut berikut pernyataan berikut pernyataan saya selanjutnya saya menyatakan sanggup patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. 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 Alhamdulillah. Selamat ya, Mas. Ya, ya. di sini. Kena materai sama sertifikatnya ya. ya. nama nama ya di ya. garis dekat garis di atas garis okay. ya. nah sekali lagi di tempat yang sama ya. Gimana perasaannya Mas Paulus? Lega banget. Lega. Lega banget. Telah memandang rasa ya. Iya. Alhamdulillah. <laughs> Setelah ini sudah harus sholat siap ya. Siap. Insya Allah. Siap. Subuh bangun pagi-pagi. Ya, sebelum start. matahari terbit. Siap start. Biasanya bangun pagi? Ya, enggak bangun pagi sebenarnya. Lebih sering begadang. Siap, siap. Oh lebih sering begadang? Iya nanti jam tidurnya jam 8. Sebenarnya. Jam tidurnya jam 8, 8 pagi? Pagi. Wah konternya buka jam berapa itu? Non stop stop. Oh kontennya buka terus. Dan stop. Oh nenek juga ada ada kru di sana. Ada ada. Jaga. ada oh ada jaga. Ada. Kalau pagi tukaran sama satunya lagi. Oh masya Allah. Berarti apa jam hidupnya terbalik ya <laughs> ini ya. Dan nanti kita belajar Islam karena dalam Islam itu uh, Islam itu dilengkapi dengan tuntunan hidup yang ada apa kita menjadikan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai tuntunan hidup kita. Hmm. Jadi semua kegiatan kita di uh, kehidupan di dunia ini sudah dikasih contohnya hmm. mana yang terbaik, mana yang harusnya ditinggalkan, mana yang harusnya dikerjakan hmm. dan setiap ibadah yang kita laksanakan itu perlu kita ketahui bahwa setiap ibadah yang kita lakukan adalah untuk kebaikan kita sendiri hmm. nah, nanti kita sama-sama belajar lagi Mas Mas Paulus hmm. uh, apa membenahi apa yang masih uh, kurang ya kan? hmm. membenahi apa yang mungkin masih kurang baik Uh, uh, apa kurang toyib dalam bahasa apa dalam dalam yang sering kita dengar hmm. dalam, uh, di bahasa keseharian kalau udah apa sama anak-anak yang ngaji ya, ya. jadi harus uh, membiasakan membangun sebuah ke, uh, apa habit yang lebih baik jadi salah satu uh, nikmatnya dan hikmahnya yang kita rasakan ketika kita menjalankan sholat adalah kita mengenali waktu nanti hmm. Nanti jenangan bakalan insya Allah ya diseriusin. Nanti jenangan bakalan merasakan sendiri nikmatnya tidur malam, ya. nikmatnya aktivitas dari pagi sampai sore, ya. dan nikmatnya ibadah insya Allah. Kalau kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, ibadah kita, uh, apa uh, amalan-amalan ibadah kita itu menjadikan kita semakin senang melaks- melakukannya, ya kan? menjadi candu manisnya iman itu, insya Allah. Ya, kita sama-sama uh, dalam komunitas dan terus belajar bersama. Ya. Siap insyaallah Mas ya. Siap. Nah, salat, salat siap, bangun siap. subuh nanti. Ya, start. Zuhur, asar, ya, maghrib, isya ya kan? Ya. Habis isya ngobrol-ngobrol sama nenek, kakek. <laughs> Mantap. Ya, nah, salah keren itu malahan tetap membangun apa? Tetap menjaga hubungan baik ya sama orang tua, tetap sayangi mereka karena mereka juga sayang sama Mas Paulus, ya kan gitu. Siap nanti uh, setiap tahun ada puasa, siap ya, Insya Allah. Siap. Puasa Ramadan. Nah, sebentar lagi kita hari raya, hari raya Idul Kurban ya. Iya. Ya, nanti ada sholat id. Sholat id. Ya, ya. ya ada sholat id. Nanti belajar sholat ada nanti. Uh, 
puasa zakat membayar zakat ya nanti ada dipelajari gimana tuntunannya dan berapa besarannya apa apa aja zakat ya, siapa siapa aja yang diwajibkan zakat ya dan ya, berhaji jika mampu jadi ini diupayakan untuk berangkat haji nanti siap ya dengan syariat Islam ya mas ya Bismillah ya. Uh, sebelum menemukan Islam ini uh, mas setelah tertarik Islam ya Mas Paulus belajar Islam selain di konten-konten hmm. di mana lagi ya, ada teman nggak betul sama teman ada teman ada teman oh ada teman ya. sharing benar teman sharing oh. jauh sebelum uh, saya benar-benar berkejolak ini udah hmm. sharing-sharing sama mereka oh, oh banyak teman-temannya malah waktu itu bertiga oh, berempat empat sama saya iya hmm. hmm. sama saya dan itu Uh, karena memang lagi jam-jamnya tengah malam ke atas jadi benar-benar hmm. gak ada yang ganggu terus hmm, gitu. jadi ngobrol-ngobrol benar-benar ngobrol enak hmm. sampai kadang nggak tuntas tapi ya uh-uh. sedapatnya malam itu hmm. seperti itu pas sharing-sharing yang sering ditanya sama teman apa sih waktu itu yang paling sering tentang uh, konsep tritunggal Tuhan di Katolik hmm. seperti itu mereka tanya seperti apa kak Yesus Bagaimana cara Yesus ngajarin, cara hmm. bagaimana di kehidupan sekarang Yesus uh, dulu ngajarin seperti apa, kayak gitu. Hmm. Saya, saya waktu itu uh, sharing, nggak hafal persis tentang Bible, tapi waktu itu saya memang selalu punya Bible di HP. Jadi hmm. buka-buka, saya selalu sharing apa yang tertulis aja waktu itu di Bible. Hmm. Waktu itu, seperti itu. Terus tanya-tanya tentang Islam juga? Uh, apa itu itu teman sharing itu teman-teman Katolik bukan Islam tidak, ya mereka semua Islam hmm. terus ada tanya tentang Islam ya pasti tanya kembali ya pasti tanya kembali waktu itu saya nanya uh, lebih ke Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad ya hmm. itu bagaimana cara beliau mengajarkan Islam terus hmm. bagaimana waktu itu bisa mas uh, ajaran Islam masuk ke Indonesia lebih tepatnya di Jawa hmm. seperti itu oh, sejarah sejarah ya ya oh, lebih ya. Ke sejarah ya. Ya. Allah, luar biasa Nah, kalau menurut Mas Paulus sendiri nih, hmm. hal apa yang menjadi uh, paling mendasar dalam satu agama sebenarnya? Hal yang mendasar? Hmm. Tentang apa? Uh, kalau saya sendiri sih, sekarang lebih ke hukum yang tertulis di bukunya itu. Hukum yang tertulis di bukunya? Ini, iya, hmm. panutannya ini. Hmm. Kalau kemarin saya di Bible itu, banyak, sebenarnya jujur banyak banget pertanyaan yang mungkin waktu itu Uh, saya masih sampai sekarang mungkin masih kurang pengetahuan mm-hmm. kurang ilmunya mm-hmm. di Bible dan banyak pertanyaan yang bisa saya jawab dan mm-hmm. waktu itu saya nyari juga memang nggak bisa ketemu nyari maksudnya nyari di nyari di Google 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 uh, Google sempat datangi uh, pasturnya atau oh nggak oh nggak nggak ya. mm, begitu dekat atau uh, karena waktu itu saya berus sebegi, begini Ustaz, jadi mama saya anak pertama mm-hmm. Ada-adanya cowok semua. Cowok semua. Ya. Mm-hmm. Dua ini mantan seminaris semua. Oh. Gitu. Saya berusaha buat menghubungi. Yang pertama ini memang secara hubungan itu nggak akur sama saya Ustaz. Oh nggak. Uh, adek-adek mm-hmm. persisnya mama nomor dua terus yang mm-hmm. nomor empat. Nah nomor empat ini saya berusaha buat ngubungin beliau karena beliau waktu itu hampir mau disekolahkan sama uh, yayasan seminarinya mm-hmm. ke Roma. Waktu oh, itu. Ham- Jadi, hampir sampai ke Roma ya. ya Patikan itu. Patikan, ya. Patikan. Mm-hmm. Jadi waktu bisa mau coba buat hubungin beliau, cuma mungkin karena lagi sibuk karena dia ngajar di sekolah frater namanya Ustaz. Ya frater ya, jadi frater ya. Ya kayak gitu sekolah frater, terus mungkin karena dia sibuk dia slow respon banget. Hmm. Saya mau, oh ya udah saya coba buat cari sendiri waktu hmm, itu. Cari-cari lagi ya. Iya cari sendiri waktu itu. Kan kebetulan untuk di Jogja sendiri sama beberapa pastor saya memang nggak punya. Ya. Kalau sama hubungan. orang tua, nenek, kakek. Gimana itu? Apa, apa ada mempertanyakan nggak pertanyaan-pertanyaan apa yang jadi kebingungan di dalam Alkitab itu waktu itu? Oh, enggak, enggak, enggak begitu enggak. banyak sharing tentang iya. mendalam seperti itu ya. Enggak ada sharing, sharing ilmu enggak ya? Iya. Cuma obrolan-obrolan gitu. Iya, ya. sehari-hari. Ya. Nah, terus akhirnya yakin ya? Yakin. Kalau dalam Islam, apakah Mas apa? Mas Paulus? Uh, keyakinan dalam ketuhanan lah sebenarnya hmm. ya kan sering ditanya itu kan konsep tritunggal ya yeah. kalau dalam Tritung. katolik ya hmm. nah kalau dalam islam kan kita nggak mengenal itu ya hmm. Allah itu esa satu 
dan sebenarnya apa yang diajarkan di dalam uh, Bible itu juga tuh ya hmm. pernah nemu itu nggak pernah sebenarnya pernah pernah ya sebenarnya yeah. pernah ya yeah. nah, okay. jadi kita uh, konsep ketuhanan ya satu Tuhan yeah. okay. jadi kalau Mas Mas Paulus bilang uh, hal yang paling fundamental uh, dalam satu agama adalah bagaimana uh, kitabnya bagaimana Bible-nya ya itu udah benar gitu bagaimana uh, kitabnya mengajarkan apa yang diajarkan kitabnya dan apakah dilakukan dengan orang-orang yang uh, menyatakan diri mereka mengikuti kitab itu gitu yeah. ya kan ya. jadi uh, dari perjalanan pelajaran Mas Pak Paulus ini yang luar biasa akhirnya membimbing Mas Paulus dan menimbulkan apa uh, menggugah keyakinan sampai ke Islam ya yeah. Masya Allah Alhamdulillah seneng nggak Mas seneng 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 bener nih yeah. bukan karena cuma di sini doang <laughs> Nah, mungkin ada nggak pesan-pesan Mas Paulus buat teman-teman yang uh, sekarang tertarik untuk masuk Islam, uh, tapi masih bingung, yeah. masih mencari-cari, mungkin gimana? Mungkin ada pesan-pesannya? Ada, hmm. ada. Uh, jadi buat uh, teman-teman semua yang oh, mungkin sekarang masih bergejolak dengan perasaan pikiran sendiri tentang keyakinannya dan merasa tertarik untuk belajar Islam dan Insya Allah bisa uh, mengucapkan dua kalimat syahadat masuk Islam. Uh, kalau dari saya pribadi, uh, coba yakinkan baik-baik dengan diri sendiri. Jangan sampai uh, pikiran dan hatimu merusak dirimu sendiri. Terus kalau memang sudah yakin, Insya Allah Tuhan pasti Allah pasti kasih jalan yang terbaik buat. kita pribadi masing-masing seperti itu ya terima kasih mas Paulus waktunya dan alhamdulillah uh, ada yang mau ditanya nggak ini uh, untuk sementara yang ada udah ya alhamdulillah nah, alhamdulillah teman-teman dimanapun anda berada teman-teman malam center dimanapun anda berada uh, kita telah menjadi saksi kembali kepada Fitro Kembalinya kepada Fitroh, saudara kita Mas Paulus, ya, siang hari ini. Nah, semoga Allah, uh, mari sama-sama kita doakan, semoga Allah selalu membimbing beliau, selalu membimbing Mas Paulus, Allah mudahkan dalam mempelajari Islam dan menjalankan syariat Islam. Dan Allah istiqomahkan hatinya sampai hujan khatimah. Uh, uh, sekian agenda pensyadatan pada siang hari ini. Uh, Semoga apa yang selalu kita, kita upayakan selalu mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Paulus tadi ke sini. Kan kemarin sudah belajar-belajar mandi besar segala macam. Udah mandi besar berarti? Sudah. 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 Oh, Tapi masih jadi. pakai HP gitu terus dilihat cara caranya nah, sama caranya doa doa niatannya nah. itu semua wudhu sudah bisa pak wudhu sudah bisa tapi masih terbata-bata ya. masih terbata-bata ya, masih ya. ingat-ingat gitu ya, eh, mana duluan mana duluan ya, gitu. ya. Nah, berarti udah sedikit-sedikit belajar ya sedikit, mas sedikit. ada oh ini udah sampai lupa nah ini ada sedikit pingisan dari teman-teman saudara-saudara muslim kita di luar sana ya yang sayang sama Mas Paulus ini dikasih ya, sebagai seorang muslim kita dikasih uh, manual book book of life, dikasih Quran nah ini ada Quran tapi yang ini full dalam bahasa Arab ya, nah, tulisan Arab dan cara ini adalah metode belajar baca Quran Ikro ya, ini cukup populer di Indonesia buku Ikro ini nanti bisa belajar baca Quran dari metode ikro nanti bisa diajarin sama pembimbing-pembimbingnya nah setelah itu ini ada buku panduan praktis hijrah nah ini dalam buku ini ada tentang uh, tata cara apa wudhu mandi besar cara sholat segala macam itu ada di sini jadi uh, sebagai orang yang baru uh, masuk Islam ada beberapa uh, pengetahuan yang menjadi urgensi kita untuk uh, step-step belajar lah istilahnya jadi 
di buku ini sudah dirangkum apa-apa aja yang harus kita pelajari dulu hmm. makanya dalam Islam juga kita harus mengenal uh, yang paling pertama kita uh, perlu tahu adalah uh, Allah kita harus mengenal Allah karena Allah yang menciptakan kita kita harus mengenal Allah sebagaimana kita uh, agar kita bisa mencintai sesuatu seseorang ya kita harus mengenal sesuatu atau seseorang itu nah, begitu juga kita kalau mau mengenal uh, mencintai Allah mencintai Allah ya kita harus mengenal Allah Allah dan ketika kita sudah mengenal Allah kita paham sebagaimana besar cintanya Allah kepada kita maka kita otomatis akan mencintai Allah maka dari itu yang paling pertama dipelajari dalam Islam adalah mengenal Allah Nah, di buku sini nanti dibaca-baca sambil didiskusikan nanti sama yang pembimbingnya ya. ya. Ini ada sajadah juga perlengkapan untuk kalau ini sajadah travel ini. Jadi ya. kalau kemana-mana bisa langsung hmm. bentang nah, tempat yang bisa untuk sholat. Nah ini ada ya, zakat mal yang dititipkan di mualaf center untuk teman-teman yang syahadat di sini. Nah, dan ada sarung juga. Nah, silakan diterima. Semoga ini bermanfaat, Mas Paulus ya. Sama-sama, Masya Allah. Berarti kan ini uh, udah bisa langsung sholat karena ini udah zuhur dan kita langsung sholat aja. Nah, setelah itu kita lanjut ngisi form online ya. Online. Ya, ini nanti ada form online yang harus diisi untuk verifikasi ini apa namanya? apa uh, sertifikat ini ya. membersihkan diri karena Allah Taala gitu ya nah uh, salah satu syarat sahnya sholat kan suci sucinya dengan berwudhu itu sebelumnya Mas Mas Paulus juga sudah mandi kan ya, mandi juga begitu ya di, diawali dengan niatnya gitu kan nah dan tidak ada sholat kalau kebelet ya jadi kalau masih ada rasa kebelet diselesaikan dulu di kamar mandi nah setelah itu baru berwudhu berwudhu baru bisa sholat ya jadi uh, kalau lagi kebelet malah nggak uh, sah sholatnya ya dikhawatirkan begitu ya kan nah jadi uh, kalau mau kamar mandi kamar mandi dulu sudah ya. mau wudhu silakan di 